Good morning guys. Welcome with the days of the Lord. So ngayon, pag na naman natin yung another gospel of the day para sa December 22, kung ano po ang matutunan natin dito. Ito yung pagbasa ngayong araw na to. Mary said, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in the God, my Savior. For he has looked upon his lowly servant, From this day, all generation will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy in His name. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with the goodness, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant, Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our father, to Abraham and his children forever. Mary remained with Elizabeth after three months and then returned to her home. That is the gospel of the day. Thanks God, Jesus Christ. So ngayon, uh, malapit na po yung birthday ng ating Panginoong Heso Kristo and January 25 so yun yung kaarawan ng ating Panginoong Heso Kristo so we are waiting for that so ang maganda nga yung Pasko is uh, this is the good gift from our God the Father na ito yung araw na yun na ibinigay niya yung anak niya sa atin to save our sins. Yun yung kaarawan na nag-open yung langit para patawarin tayo to save us. Binigay ng God the Father yung anak niya to save the world, to save the sins of the people in the world para sa atin. Binigay po si Jesus Christ. So, He is the gift of all gift na nareceive uh, in the whole history of human being na there is a God na nag, nag, nagpakatao para lang sa mga tao para lang sa mga gawa niya mahal, niya, mahal tayo ng ama natin so we will remember on that kung gaano tayo kamahal so kaya ginunita natin yung Pasko every year to remember how good and how generous our God the Father He gave His Son for us to save for us for our sins para tayo magkaroon ng ugnayan magkaroon ng ugnayan ang tao sa Diyos so this is the time na naisilang ang Panginoon natin at uh, ito yung panahon kung to start the changes of the world and changes of the law of the land and law of the God law of the God will impose in the laws of the land para po yan sa atin, para paano tayo makapunta sa langit. How how we will do and how not to ruin ourselves in all the aspects sa pamumuhay natin at sa pakikitungo natin sa Panginoon. So, our Jesus Christ is the most gift na bigay sa atin ng Ama. Ng Ama natin sa langit. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. So, biruin mo. Binigay niya yung kaisa-isang anak para lang litisin, para lang litisin dahil sa mga kasalanan natin. So, only God and only our God the Father uh, do these things to us. Kung gano'n tayo kamahal ang para magkaroon tayo ng repentance sa pagdating ni Jesus Christ, he, we are free from sins. Pinagbayaran na po ng Panginoon natin. Kung kung dati kung magkasala man tayo nung wala pa si Jesus Christ, there is a judgment on it according to your sins. Pero pagdating na sa Panginoon natin, meron na pong repentance. Napapatawad na po ang kasalanan natin. Basta hindi wag na nating ulitin dahil ito ay bayad na po ng ating Panginoong Heso Kristo. This is uh, the message of the day. Yung 
pag-concede, pagiging masunurin ni Mama Mary sa ating Ama sa Langit. Lahat ng utos ginawa niya. Lahat ng utos ng Ama ginawa niya, sinunod niya ito. Kahit hindi ito naayon sa gusto niya. Pero tinanggap niya ito sa, sa nangkusa na walang pag-alinlangan. Pag -aling Kaya nga, He is calling us Blessed Virgin Mary. Blessed Mary. Kasi blessed siya. Pinagpala siya ng ating Ama sa Langit. Nga magiging ina sa pagkatao ng ating Jesus Christ. So, pagunita natin sa, 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 sa Pasko na to, kahit gaano man kahirap ang mundo, we will not uh, stop on, uh, on proclaiming our Jesus Christ, on remembering Him with prayers, with good heart, blessings, gugunitain natin kahit sa simpleng, simpleng, simpleng bagay lang. Ang kailangan natin magdasal. At magdasal kasi luwamala na yung mundo natin. It is the time to repent para naman magkaroon tayo ng mercy. Kasi kung walang taong magdadasal, paano na lang tayo? There is no mercy on us kung hindi tayo nagdadasal. Ihina po ang power ng, lalakas po ang power ng, ng mga bad spirits. Dahil wala pong taong nagdadasal. We need to pray, not only for ourselves, we will pray for everybody. Sa lahat po. And, uh, and this Christmas is, is an open heart. It's a blessings na binigay sa atin. So, we need to share, give love, kindness, and generosity. Sa Christmas po natin, magkikita sana nga sa lahat ng araw Christmas eh. Kasi sa Christmas, makikita mo yung bigayan, magandang ngiti, kahit magandang ngitian, kahit uh, medyo mahirap ang buhay, or... Uh, or maraming pinagdadaanan pag Pasko gumingiti yung tao naki, nakikipag kapwa tao and sharing loving is there on the Christmas time makikita po natin yan so we will impose on that even if it is not on Christmas day para po magandang buhay natin so just pray and pray na sana magiging okay ang lahat mas masyadong ano yung ano natin uh, pagbigyan natin yung faith natin na uh, palakasin yung faith natin kasi daming pagsubok talaga sa buhay At hindi natin to malalagpasan without the prayers so kung ano man yung mga pagsubok sa buhay natin don't uh, be rebellious huwag natin gawing ano yun palalain natin. We need to pray and we need to, we need the guidance of our God the Father or Jesus Christ. Thank you and upon the Holy Ghost to save us and to communicate us and to warm us to soften our heart na magiging okay po tayo sa bawat isa ng tao. Especially sa Panginoon natin. Hindi naman, ang pagdadasal hindi naman po ang araw hinihingi ng Diyos eh. Magdasal ka lang sa kanya, kausapin mo lang siya. It's mother, pinakamatas na yung isang oras. Daily. Kung kaya natin magtiis sa kung anong bagay ng teleserye, di ba? Kung kaya natin manood ng movie ng ilang oras, kung kaya natin manood ng mga teleseries ng ilang oras, ang pagdasal, it's a matter of a minute only. It's an hour. Pinakamataas mong dasal isang oras. Sa sarili mo. So, kaya natin gawin yan. Kaya natin gawin kahit anong mangyari. Kahit may karamdaman man na tayo o wala. May 
huwag tayong tatawag lang sa Panginoon kung may problema tayo, tatawag tayo sa Panginoon everyday para magpasalamat. Laking pasalamat na po natin yun. Na we should pray na we are healthy. Tignan mo yung iba. Napakaswerte na po natin na hindi po tayo natamaan sa sakit ngayon. Kung sino man yung hindi natamaan ng sakit ngayon. Pagdasal natin yung mga natamaan ng viruses na yan. So, we are blessed. And uh, we need to pray and uh, to honor our God no matter what. Diba? Magmahalan tayo. So, friends, magmahalan tayo sa panahon ng Pasko. And uh, we'll we will offer our heart, our, our mind, our soul to our Jesus Christ in this time. So, this we prayed. Uh, we will pray that all of us will be okay. Na titigil na yung pagkalit ng sakit sa buong mundo. May ipsan yung paghihirap ng mga tao. Uh, and uh, we will pray that uh, sana mag-strong yung faith ng mga ng lahat ng tao sa mundo. We will pray that everybody will remember in God, our Jesus Christ, our God the Father and the Holy Ghost. In this time and all the time. Amen. Have a nice day everyone.